康站在青春的起跑线，有的人已走远，挥挥手，我们相约在终点见。同样看过春夏秋冬的眼，同样怕你的脸，只是中间隔了几十年，相看两不厌。这不能停下的脚步，配合这一分钟六十秒的速度，这不曾停下的心跳啊。在人生起伏中共度，被岁月拉长的孤独。感谢你默默的付出。人生啊，我们都是初来乍到的一生。感情啊，我们都是一直拦截的好梦。家人。帮他把鞋脱一下吧。没事吧？你呀、啊，这样，一只手扶着他脚踝。哎，听话，咱说好了是不是啊？洗澡洗香香的，怎么又不听话了？来，你睡一下。来，睡一下。来，这样抓一下，睡一下。听话，听话啊，乖啊，咱洗澡，你看这样，一只手抓住，一只手给他接。对，好，你帮我把他头发铲一下，我来给他换拖鞋。哎哎，听话，咱们洗。别碰我，听话，快点，甩了着凉。啊、这是林院长的孙女儿，小燕院长。不许这样了，以后还要照顾你呢啊！他今天不把你置之大事上，太琐碎，根本不可能成。可不是吗？我听说，好几个人受不了，都辞职了。哎，毕竟太年轻了，这养老院有那么好开吗？要我说啊，这往后还不知道会怎么样。是，赶紧打算。三爽,爽，哎，下来喝点水啊，马上就完了。哎呀，你下来，我有正经事儿。快下，快下。家人，您真的不用感激我。包括像之前的买早点、修马桶、打扫卫生、换灯泡，包括这次的刷墙，您都不用放在心上，真的。我不在你手上买保健品了，都是一家人买什么保？我已经从你同事手上买了。不是大爷，您，哎哎哎哎。你说他抢了你的客户啊？有什么证据吗？那大爷亲口跟我说的呀。花城人告诉人家说，他的职位更高，优惠力度更大，跟他那儿买是最实惠的。他能给到三折。三折呀？他凭什么给人家三折呀？这分明就是空头支票啊，老板。那大爷，我跟了三个月，我是三天两头就往人家跑，买早点，修马桶。换灯泡、干装修，我胳膊都干断了。他横插一杠起当爹了，你看，嘿，我，哎呀，三壮，你这个胳膊没事吧？注意修养啊！你们呐，都是我的员工
，知道吗？在我心里你们都是一样的，没有偏袒啊。我呢，不太在乎谁当爹，我在乎的是谁把孩子给我抱回来。啊，咱公司不是讲究共筑诚信吗？他做这种截胡的勾当，这这不矛盾的。你想，他能截你的胡，说明什么？说明你牌打得不够好，光头身边怕什么？你也开啊！等兑现的时候给他编个约束条款不完了吗？对不对？那就这么算了。当然不能这么算了，啊！你要再接再厉，抓紧时间给我还下一个孩子。这个最近工作特别紧，净忙着帮别人做简历了。狗仔啊，你帮我给李院长打个电话吧，他都旅行好久了，让他早点回来。他走了，我都不知道和谁说话了。啊，奶奶，李院长好不容易休个假呢，咱们就别打扰他了，行吗？您这样，您可以找侯老。可以找慧姐他们聊天啊，怎么样？奶奶，奶奶，狗仔啊，奶奶好想你啊！你什么时候来看我呀？这句话刚才您说过来了。我我说过了。说你想我呀？是啊，狗仔，奶奶好想你啊！你什么时候来看我呀？嗯、马上就到，我给您带您最爱吃的橘子，好不好？等我。这几份都需要你签字，主要是采购支出。我我在签吧。今日账今日毕，原来林院长的规矩。对了，还有个事儿得告诉你，石长生的食宿费已经拖欠一个月了。一个月，长生爷爷。哎嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
不，修仙不止我了，我就想修修补补，能活个一百多岁就成。一百多岁，你这这这 ，so far so 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 far 毕业。但这玩意儿，这这些好东西也不能当饭吃。咱说正事儿，说正事儿啊！我说，你们这未来保健品多少钱一个疗程、啊？我要买的多。那不是得有优惠，折扣怎么算呢？就像我们的产品畅销嘛，现在货源短缺，什么时候到了告诉你。但但但，养生讲究的还得是这个吃饭，你得好好吃饭，然后还得锻炼。我说这些这不用你说，我比你在行啊。啊，是，膳食营养大不均衡。是那个，这你放心，我这养生是全方位无私教，你什么时候到货，第一时间告诉我，行吗？行，行，这也是好东西，你可以用。这年前任性都没事，害羞了。行不行啊，老爷子？别着急。猴年能出来呀？行不行啊？行，不行。行<笑>我来吧。行行行行行，两步就没了。一招致命。呀<笑>。姐，您看这力度还行吗？哎呀，再大点力啊！我又不是什么浇花儿。我知道托妻是我不对，但这买卖确实不好做呀。您能不能让我缓几天？缓几天呢？啊？你说缓几天？姐就给你缓几天，三爽啊，你呀、啊，错就错在常常低估我。你说这养老院晚上吃什么，我都知道。您说您这么大本事，怎么不抓乔伊去？这乔伊不是离得远吗？你可就在身边啊！要实在不行，就再找个有钱的女朋友，让她替你还，对不对呀、啊？不是。<笑>我这两天吧，我就，我就不喜欢女的，我我也不知道为什么。你，哟，韩总啊，你那房本放我那儿就没声了是吧？要不要还贷款了？哎，哎，别走啊！我这人，要么讲心，要么讲金。你看我这个月就翻了两千块钱底薪，其余的下个月连本带息的还就行了。行，你看啊，你之前躲躲闪闪的，到处藏，啊，还联合别人来骗我，我都忍了。之后呢，我也不找你了，你愿意逃，愿意躲，愿意藏，你随便。不过每个月的这个时候。你要是不还我钱，我就立马派人找咱爷爷，直接将军。爷爷，嗯，那什么，最近比较忙，不能常来看你吗？忙吧，忙吧。啊，忙什么呢？呃，赚钱还游世界嘛，玩吧，走了。别忘了，活到了。活刚到，你现在我走，给你最大折扣。
真的让郎真的呀。刮精肉，能刮多少算多少吧。爷爷奶奶们，下午好啊！感谢各位百忙之中来听我们的演讲。那今天我们要讲的主题呢，是背台。什么是背台？在字典中的含义呢，未来是即将到来的时刻。那不管是现在。还是过去，任何事物都是未来。那对于未来的探索，也对我们的人生，对我们的生命赋予了非凡的意义。可对于爷爷奶奶们来说，未来又意味着什么呢？意味着生命。谁能活得更长久，活得更有质量，谁的生命才更有价值？否则，没有未来。没错，只有生命得到了延续。才能够拥有美好的人生啊，是不是？去哪儿了？那长期服用呢，有效这个调整啊，心脑血管疾病啊，内分泌失调，防癌抗癌，提高。能让我试喝一杯吗？当然没问题了，您，您尝。没有糖，也没乱添加香精，健康环保非常好啊。真金不怕火炼，好货不怕时炼，这就是划时代的保健品啊！未来，真好喝，真有用。好喝有用，你怎么知道有用的？哎呦，我谁呀？啊，养生控，你听说过吗？我跟你们这么说啊，市面上一多半的保健品我都吃过。哎呦，放到古代那就是神农尝百草。就他们这未来保健品，我刚一入口就打定主意一定要买，长期服用还不是想买就能买到的。我听说呀，时常断货。我建议你们啊，闲时买来及时用，临时想买不好碰。机会不是天天有，该出手时就出手。这简直是天生的对小燕。见到爆了！这位大医生是你教的？别的保健品我告诉你，我哪能教？你还查吗？自学成才，你让我尝一尝。大伙都想试喝一杯，可以吗？可以啊，让我们一起品尝未来。来，来，稍等啊！水，水，水！真不知道这里有卖保健品的。
，我们最低能给您优惠到一半，哎，到时候就八个六折。喜欢啊，二哥呀，我卡里只有八千啊。那就买两个两成吧。那不成啊，我不吃亏了吗？你不损失个大折扣，相当于俩两成吗？你们等着，我去打个电话。您这个是在哪儿买的呀？六楼，上去就有海报。啊，好，谢谢您。再见。吃喂，长，反正就是肚子这一片儿还是疼。哎呦，不是，我不在养老院，我跟几个老朋友在外边聚会呢。现在我什么都没顾上吃，就喝了一杯未来。你现在赶快给我打两千块钱，我爸到医院钱不够啊！哎呦，哎呀，哎呦，哎呦老陈，哎呦，快快叫车，我我疼的受不了了，快叫车。需有钱，要不是他们不许我买保健品啊，这一点小钱用不着使诈。啊，我怎么觉得您才是我亲爷？你看，我我我我得向您学习这个，共同进步，共同进步。张爷爷，输一下密码。等等。小,小妹，这买什么东西是我的自由，我就信这个，你不信。也不该拦着我呀，是吧？啊，你信什么那是你自由，你喜欢什么，我也管不着。你既然这么有钱，能不能先把欠养老院的钱还上？我什么时候欠养老院的钱了？我女儿每月都按时交的。可能他们也觉得你不靠谱，想治治你。不可能，我女婿。是软件工程师，工业大学硕士毕业，赚钱能力一流，还顾家。就这房子，一百多平米，三百多万，我开始还担心他们买下来经济压力太大呢。没想到这，人家不贷款，全款拿下，连眼睛都不带眨的。哎，正好，这小区，这绿化，这荷花，哎，还有那边，那边的果树，物业。年年等果子熟了，摘好了给你送到家。小妹，我告诉你一个男人之间的小秘密啊，女孩子家呀，千万别当什么女强人，女人太强了，男人不喜欢呐。你看我女儿，嫁个好老公，踏踏实实干份闲职，稳稳当当的相夫教子。再撒两句娇，男人屁颠屁颠的玩命赚钱去了。你琢磨琢磨，学着点。我我知道你不信邪，行，待会儿你看着我女儿、女婿家里的条件，再看他对我有多好，你就明白了。高科技的这叫什么？双面月牙多排弹子防盗锁，这这越高级呀、啊，这这得越麻烦。
是去医院看病了吗？我现在是心里有病，通心病，心绞痛。那门是怎么回事？啊？这钥匙为什么插不到门锁里？你说呀！爸子，这个事儿是我不对。工作他妈忘了跟您说了。这个门锁，我们换过了。我明白了，你们是防火、防盗、防你爹啊！不想让我回来，早说呀！玩阴呢，对得起你爹我几十年的养育券吗？爸，我们不是这个意思。你什么意思啊？这个锁呢，它是个装修锁，本来就是要换的。前段时间家里丢了三千块钱。我们就想起这事儿了，然后就说把这个锁换一下。这个钱是你偷的，这叫什么话啊？拿自家的钱，怎么能算偷呢？我也就是借用一下。这月养老金发了，还你。爸，你太过分了！你扪心自问一下，你哪次要钱我没有给过你啊？啊！你至于这么偷偷摸摸跑到自己家里来偷钱？你怎么那么自私啊？你做这事儿，你就不能为我想一想？你这么做，我在公司面前怎么做人啊？哎呦，你还好意思说？养老院的钱都拖欠一个月了，人家堵着我跟我要钱，你让我怎么做人？我丢人现眼。你跟他说的，我给你们会的打过电话了，他答应给我缓一阵儿呢，就怎么了？哦，对不起啊，慧姐没告诉我。你行不行啊？啊，能不能干啊？就这么点事儿办不明白吗？我说宽限几天，我又不是赖你们账，你至于吗？你至于吗？我这我能不给你吗？要你们林院长在的话，可能这样吗？行行行行行，别动不动林院长林院长的。我告诉你，现在我是院长，你就欺负我们家慧姐好说话是不是？我告诉你，我没她那么好说话。住养老院本来交钱就是天经地义，怎么了？实在不行，微信、支付宝你选。哭了，哎呀，行了行了，这怎么回事啊？碰哪儿了？高明打的？哎呦，就是因为给我交养老院的费用，他敢打你？啊？这小子平时装的跟病猫似的，原来也是个戏精啊！不成，我得跟他切磋切磋。你现在就给他打电话，让他马上滚回来！你能不能别给我添乱了？你赶紧回养老院好好待着。我还能好好待吗？不交钱我怎么待啊？他赚那么多钱，居然虐待老人，不不尽赡养义务，还家暴老婆。你不打是吧？我打。你能不能别闹了？你走，我求求你，你走吧。这有什么怕的？老子不怕。
念念着，你怎么在这儿？爸，你这是干什么呀？都是自己家里的人，有什么话咱们慢慢说，把刀放下。我就不放。爸，刀拿反了。我乐意。交养老院的费用啊，阿娇也是为了我才那个什么呢，是吧？徐不娇，你不是说话改了吗？胡乱花钱了吗？你让我给你打钱治病，骗我的是吧？钱都花到这东西上了是吧？谁让你们不让我买的？我只能偷着买。再说了，高明专门能赚钱，这点小钱都……我辛辛苦苦赚钱，不是让你买这些破烂玩意儿的。你不觉得你太自私了吗？我告诉你，现在家里情况不好。我爸妈也病了，小区需要上辅导班，这都是急着用钱的事儿，可我们还是以你为先，处处为你着想啊。可你倒好，你是只想着你自己呀、啊。本以为，把你送到养老院能安度晚年，没想到您又迷上买这些东西，自己退休工资不够。就跟我们要，我们根本负担不起了。我不就是想多活两年吗？我想看着这小七成家立业。行了，别说了。妈，起开，你自己看。过来，你自己看。这怎么回事？这个床是小七让换的。小妹，我是不是特别让人讨厌？还好。那你说说，我有什么优点？
大晚上的，在这干啥呢？既然你温柔我了，我得实话实说呀。半个月前，院里组织大伙去超市购物，你故意不带钱，让老侯给你买了一包软糖。钱到现在还没还吧？节假日了，大伙都上后厨去帮忙，你就故意赖在床上。说自己腿软，走不了，是不是你？还有，院里每个月给个人发三卷卷纸，你抠抠搜搜的就用一卷，用没了就各屋乱窜，去拿人家的。你那张卷手指呢？你怎么不用啊？拿家去了？你这种。小便宜没够，还自为聪明，认为大伙都是傻瓜。要是有人不讨厌你，我都觉得奇怪。怎么了？是不是有人说你了？说你了，我看他们对你挺好的呀。阳光之家养老院有老人扶安片要自查。救护车还有八分钟之内到，你帮我看一下，我去给他们家里人打电话。
唱儿歌的人，你总是不想起我们，一遍遍的叫我知道夕阳是分。算一算，你曾陪我的时间是很多年，而我陪你。而我。